и сегодня у нас будут поэты, которые не только приехали к нам из разных уголков Соединенных Штатов, но также, как вы слышали, у нас есть даже поэтесса из Австралии, то эта мысль, конечно, делала эту дорогу более такой доступной, гладкой, и наша машина ходила практически без всяких прибонов и преград. Дорогие друзья, у нас сегодня смотрит очень большая аудитория. Это не первое, не впервые, когда орбита организовывает такие вещи онлайн, но сегодня это особенно ответственно, потому что здесь у нас журнал 45 параллель, который сам по себе объединяет, как вы слышали, поэтов из разных уголков мира. И мы счастливы, что мы можем сегодня это сделать. И что Елена Литинская, которая является вице-президентом Орлиты, любезно всегда предоставляет Бурлинский клуб поэтов, который сегодня стал площадкой для поэтов Орлиты, для всех наших мероприятий. В конце, как Елена сказала, нам будут поступать имейл. Имейл будут поступать от тех, если у них есть, конечно же, вопросы, а тех, кто смотрит нас онлайн. На всякий случай напоминаю адрес, где мы зубрим, по которому можно посылать вопросы. Вопросы хорошо адресовать, если вы, у вас есть какой-то конкретный поэт, которому вы хотели адресовать, просто напишите имя. Имейл Вадима Зубарева. Вадим, собака, улита, точка, нет. А сейчас я бы еще хотела зачитать вам приветствие, которое прислал нам вчера Сергей Судонов Катеринович и просил зачитать его сегодня. Дорогие друзья, вы скромны, взволнованы, расстроены. Таких встреч, таких презентаций проекта 45-й параллель на моей памяти не было. Отсюда следует, до всего дня подобных акций вообще не случалось. Уже потому, что других редакторов за 20 лет реального и виртуального бытия 45-ки 